Hoi, ik ben Meinert en in deze video onderzoeken we de huizenmarkt en geven aan het einde van de video antwoord op de vraag zal de woningmarkt instorten. Ik zal je vertellen dat ik meerdere sombere signalen vanuit de woningmarkt ontvang. In een andere video gaf ik aan dat de druk er langzaam vanaf gaat en dat is ook zeker zo. Er zijn een aantal factoren die hieraan ten grondslag liggen. De vraag naar koophuizen is nog steeds groot, maar we zien wel de rente stijgen. Dat heeft gevolgen voor de betaalbaarheid. Minder kunnen lenen betekent vaak een minder duur huis kopen, maar die zijn er bijna niet. En als er dan een goedkoper huis voorbij komt, staan de mensen nog steeds in de rij. Ik moet erbij zeggen dat die gemiddelde rij wel korter wordt. Waar makelaars eerst gek werden van het aantal aanvragen voor bezichtigingen, loopt het ineens minder hard. Je zou bijna kunnen zeggen dat de gevolgen al merkbaar zijn. En dat is ook zo. Het aanbod koophuizen neemt langzaam toe, maar zolang de prijzen blijven stijgen, kunnen straks alleen de rijkeren nog een huis kopen. De markt zal zich eerst moeten stabiliseren voordat we een nieuwe balans op de woningmarkt kunnen vinden. Verschillende economische bureaus verwachten in heel 2022 nog een stijging. Ook de drie grootste banken verwachten nog steeds een stijging die uiteenloopt van 10 tot 12,5 procent. Maar ik kan je vertellen, ik ben daar nog niet zo zeker van. Ik heb de prijzen gigantisch zien stijgen en merk dat de weerstand optreedt. De grens van de toelaatbare lijkt bereikt. Dat is naast de betaalbaarheid ook een psychologisch effect. Daarnaast heeft de situatie in de Oekraïne gevolgen voor de wereldeconomie. Handelstromen zijn onderbroken en de prijzen van voedsel en energie lopen op. Ook daar is de balans verstoord en niemand weet waar dit eindigt. Zo wordt er een wereldwijde crisis verwacht waarbij op vele gebieden schaarste zal ontstaan. Onze uitgaven zullen dus een steeds groter deel uitmaken van voedsel, energie en brandstof. Daarnaast worden de grondstoffen steeds duurder. Tel daar de stijgende hypotheekrente bij op en je hebt een gevaarlijke cocktail van spanningen die ze weergaan niet kent. Ook het personeeltekort is een dingetje. Wanneer je personeel wilt behouden, zal je daarvoor moeten betalen. Wil je nieuw personeel aannemen, zal je ook moeten betalen. Die kosten worden hoe dan ook doorberekend aan de consument. Als het niet linksom is, dan wel rechtsom. Het is een illusie om te denken dat bedrijven met veel minder winst genoegen gaan nemen. Ook al is daar ook het besef dat niet alles oneindig is. Door alle gebeurtenissen worden we voorzichtiger met grote uitgaven. Op dit moment lijkt het alsof het allemaal wel mee zal vallen, omdat er nog met geld wordt gesmeten. Maar ook aan dit verschijnsel zal een einde komen. Inflatie en zelfs deflatie zijn termen die ik steeds vaker voorbij zie komen. Starters hebben het nakijken en kunnen zonder hulp vaak geen huis meer kopen. Deze groep zal dus een alternatief moeten zoeken, maar de vraag is hoe. Hulp van de ouders, een tiny house of samen met anderen een huis huren of kopen. Maar ook de huurmarkt is een drama. De verwachting is dat steeds meer mensen zullen afhaken en hun verhuisplannen, al dan niet gedwongen, moeten uitstellen. We zijn er wel een beetje klaar mee en we wachten wel even, zijn uitspraken die ik steeds vaker hoor. Maar met wachten krijg je geen huis en wanneer je verhuizen eenmaal in je hoofd zit, zit het nergens anders. Je merkt ook dat mensen het zat zijn, telkens weer in de rij staan en overbieden tot je een ons weegt, maar nog geen woning kunnen bemachtigen om gek van te worden. Maar na mijn mening zullen de kansen keren. Minder aanvragen voor bezichtigingen betekent meer kans. Dat geldt ook voor de biedingen. Minder biedingen per woning betekent ook meer kans. Je hebt dus minder concurrentie. De verwachting is dan ook dat je kansen de komende tijd toe zullen nemen... wanneer ik naar de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt kijk. De rente loopt wel op, maar is nog steeds historisch laag. Daarnaast zijn er nog meer voordelen, zoals de ruime schenkingsvrijstelling en de vrijstelling van overdrachtsbelastingen voor bepaalde groepen en bijvoorbeeld starters. Twee verdieners hebben een voordeel dat het tweede inkomen voor het grootste gedeelte meetelt. Wie nog gebruik wil maken van belastingvrij schenken, heeft dit jaar daar nog het meeste voordeel van. Vanaf volgend jaar zal dat een stuk minder zijn. Volgens Hugo de Jonge, ja en wie kent hem niet, moeten er meer huizen worden gebouwd. Maar als we even terug zouden gaan in deze video komen we tot de conclusie dat de voorgestelde aantallen van 100.000 extra woningen per jaar bij lange na niet gehaald worden. Volgens hem moeten er voor iedereen betaalbare woningen komen. Daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe hij dat gaat regelen? Ja, dus niet. Het woningtekort zal nog wel even zo blijven en daarmee de prijzen hoog. In een directe crash geloof ik zelf niet, maar dat de woningmarkt gaat veranderen, staat als een paal boven water. Dit is echter een compleet andere situatie dan in 2008. 
We zitten in een soort nieuwe tijd, waarin mensen niet meer alles pikken wat de overheid zegt. Ze zien ook het hele financiële systeem, dat aan de vooravond van de grootste verandering sinds eeuwen staat. Wij willen zelf bepalen, voor steeds meer de boventoon bij burgers. In een andere video vertel ik dat vraag en aanbod de waarde van een huis bepaalt. Vraag en aanbod ligt nu ver uit elkaar, waardoor de prijzen enorm zijn gestegen. Wanneer we naar de huurmarkt kijken, is het wel toegestaan om een huurprijs van bijvoorbeeld 1100 euro te betalen, maar je kan geen huis kopen voor zeg maar pak een beet 900 euro per maand. Het hele systeem zoals het nu is, klopt van geen kant. Dat roep ik overigens al jaren. En dan hebben we ook nog het milieu. We moeten verduurzamen, maar wanneer je een duur huis koopt, nog moet klussen en daarnaast ook nog eens moet verduurzamen, moeten we ons afvragen hoe we dat in vredesnaam gaan betalen. We hebben geen geldpers, zoals de overheid. Ook het complete energiesysteem zal uitgebreid moeten worden. Want de tijden van het schrijven van dit script hoor ik berichten op het nieuws dat de oplevering van nieuwe woningen in gevaar komen. Er moet dus snel iets veranderen. De capaciteit van het energienet is te laag, waardoor woningen niet aangesloten kunnen worden. Dat probleem is overigens bekend bij bedrijven die zich in bepaalde gebieden willen vestigen en voorlopig niet aangesloten worden op het stroomnet. Op de vraag of de woningmarkt zal instorten, zijn de meesten het wel over eens. Eigenlijk kan de woningmarkt niet instorten, omdat er te veel vraag en te weinig aanbod is. Toch zal naar verwachting het aanbod langzaam toenemen. Dat zie je nu al gebeuren. Mensen hebben het gevoel om nu nog even door te pakken voordat de huizenprijzen gaan dalen. Maar van daling lijkt voorlopig nog geen sprake. Mensen die een nieuwbouwwoning hebben gekocht, die volgend jaar wordt opgeleverd, beginnen soms al zenuwachtig te worden. En dat kan ik me goed voorstellen. De mate van overbieden zal teruglopen wanneer mensen in de gaten krijgen dat dit niet altijd meer nodig is. Het duurt vaak nog even voordat dat besef komt. Daarnaast zal naar alle waarschijnlijkheid het transparant bieden verplicht worden. Hiermee kun je zien wat de ander heeft geboden. Enerzijds zou dit de prijzen op kunnen drijven en anderzijds hoef je geen ton meer te overbieden wanneer dit niet noodzakelijk is en je de enige bieder bent. Hiermee ben ik aan het einde van deze video gekomen. En ik hoop dat je inzage in de marktwerking van de huizenmarkt hebt gekregen. Een crash valt voorlopig nog niet te verwachten, maar je weet wat ze zeggen over verwachtingen. Je weet het maar nooit. Er zijn namelijk ook mensen die die crash wel verwachten. Wat is nou eigenlijk jouw mening over de huizenmarkt? Je mening kan je kwijt in de reacties, maar houd het wel netjes. Vergeet niet je te abonneren op ons kanaal en zet de notificaties aan wanneer je meer van dit soort video's wilt zien. Geef deze video een like wanneer je deze interessant vindt. Voor nu bedankt voor het kijken en tot ziens in de volgende video.